गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है जनरल कंसेंट ऑफ द सीबीआई टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो जनरल कंसेंट कंसेंट होता है सीबीआई को दिया होता है स्टेट गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो वापस ले लिया है बिकॉज अभी एक जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया था तो उस उस पॉलिटिक्स में जो है ये सीबीआई को जो जनरल कंसेंट दिया हुआ है उसको वापस ले लिया गया है तो सीबीआई आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आती है डेली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर इसको बनाया गया था लेकिन फिर भी ये जो है स्टेचुटरी बॉडी नहीं है ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही इसको बनाया गया है लेकिन फिर भी इसको जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा गया है ओरिजिनली तो इसको बनाया गया था करप्शन के केसेस को जो है प्रोब करने के लिए लेकिन इसका जो रिस्ट्रिक्शन एक्सपैंड करके इसको इकोनॉमिक क्राइम स्पेशल क्राइम्स करप्शन और बाकी के केसेस भी जो है वो दे दिए जाते हैं तीन डिविजन्स हैं इसके अंदर एंटी करप्शन डिवीजन ऑफ कोर्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज या पब्लिक सर्वेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन के केसेस में फिर है इकोनॉमिक अवेंसेज डिवीजन जो कि फाइनेंशियल क्राइम्स बैंक फ्रॉड्स मनी लॉन्ड्रिंग इन सब केसेस को जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है फिर स्पेशल क्राइम्स जैसे कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एस्पियोनाज नाकोटिक्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इन सब से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी ये स्पेशल क्राइम्स डिवीजन करता है अब कंसेंट जो है उसका लीगल बेसिस तो ये है कि सेक्शन सिक्स ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सी को डायरेक्ट कर सकती है कि किस अपनी किसी भी जुरिस्डिक्शन में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में जो है उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह सकती है स्टेट के लिए भी कह सकती है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से जो है कंसेंट लेना ज़रूरी होता है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कह दे सीबीआई को इन्वेस्ट करने को तो बिना कंसेंट ऑफ द स्टेट भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है अब जनरल कंसेंट तो क्या होता है कि स्टेट जो है जनरली क्या होता है कि सी को कहते हैं कि आप जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करना है वो आप कर सकते हो एक तरह से जनरल कंसेंट दिया जाता है जब अगर उसको विड्रॉ कर लिया जाए तब बारी आती है स्पेसिफिक कंसेंट की स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब क्या होता है कि सीबीआई को हर केस के ऊपर जो है स्टेट से पूछना पड़ेगा कि क्या हम आकर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसका नुकसान ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो स्टेट को पहले ही पता लग जाता है कि ऑफ कोर्स सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने वाली है और फिर उसमें जो है उस केस में टैम्परिंग की जाती है अदरवाइज अगर सरप्राइज एलिमेंट हो तो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है ठीक है अब इसका विड्रॉल का जो है इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम महाराष्ट्र के केस में देखें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी जो है वो बहुत बर्डन हो जाती थी उनके पास भी केस बाय केस उनको हर अप्रूवल देना पड़ता था और इससे जो है सीबीआई का भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है है ना तो दोनों का काम बढ़ जाता है इसीलिए जो है कैलकाटा हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी रमेश चंद्र सिंह और एंड अनदर वर्सेस सीबीआई में और उन्होंने कहा था सीबीआई की पावर जो है इन्वेस्टिगेशन की वो रोकी नहीं जानी चाहिए और चाहे वो किसी स्टेट के अंदर भी जो है जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे तो क्योंकि अगर सरप्राइज एलिमेंट ही ख़त्म हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में से स्टेट को आप बता ही दोगे कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं या हम कुछ जो है पर्टिकुलर जगह लोकेशन पर जो है वो हम छानबीन करेंगे फिर तो पर्पज़ डिफीट हो जाता है खासकर उन केसेज में जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या ऑफिशल्स ही इन्वॉल्व हों है ना नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईआईपीडीएफ स्कीम ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट जो है आईआईपीडीएफ का उन्होंने आईआईपीएफडीएफ पोर्टल बनाया है ताकि एप्लीकेशन जो है वो सबमिट ऑनलाइन ही की जा सके तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट फंडिंग स्कीम आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्वालिटी पी प्रोजेक्ट्स को जो है फंडिंग देने के लिए ये जो है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वाले प्रोजेक्ट हो उसको देने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको निकाला था 100 करोड़ का शुरू का बजट रखा गया था लेकिन ऑफ कोर्स अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको बढ़ा भी दिया जाएगा ठीक है तो इसको चेयरपर्सन कौन है जो उसका अप्रूवल देते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पी प्रोजेक्ट को ज़रूरत है फंडिंग की तो इसके चेयरपर्सन होते हैं जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीति आयोग भी इसके मेंबर होते हैं फिर जो है डिप्टी सेक्रेटरी या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट जो है डीईए के वो भी इसके मेंबर सेक्रेटरी जो है वो भी इसके मेंबर होते हैं तो ये जो कमेटी होती है ये प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करती है कि किसकी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट जो है जिसको फंड करने की ज़रूरत है क्या टर्म्स एंड कंडीशन पर फंडिंग दी जानी चाहिए या किस माइल को अचीव करेगी तभी जो है आगे की फंडिंग दी जाएगी ठीक है ये सारा डिसीजन ये कमेट
तैयारी कर रही है जिसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर किया जाएगा पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का तो अब आपको पता है कि पंद्रह हज़ार करोड़ रुपए तक जो है वो लगभग फंडिंग दे चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स को की सोशो इकनॉमिक डिवेलपमेंट के लिए अगर हम इस साल की बात करें तो इस बार बजट में लगभग साढ़े बारह हज़ार करोड़ का जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पर्टिकुलरली जो है वो बजट दिया गया है अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से 104 मिलियन है जो कि लगभग साढ़े छः आई एम सॉरी साढ़े आठ परसेंट के आसपास कंट्री की पॉपुलेशन के के मुताबिक हैं अब इनके असेंशल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके प्रिमेटिव ट्रेड्स होते हैं जोग्राफी के आइसोलेटेड होते हैं इनका कल्चर डिस्टिंक्ट होता है ये कम्यूनिटी से जो है वो कॉन्टैक्ट करने में थोड़े शाए होते हैं जो बाकी कम्यूनिटी से इकनॉमिकली भी भी बैकवर्ड होते हैं ठीक है तो पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप कौन होते हैं ये और ज़्यादा वर्लरेबल हैं ट्राइबल ग्रुप्स में से भी 1975 में देवभार कमीशन ने जो है आइडेंटिफाई किया था कि 52 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल पर्टिकुलरली वर्लरेबल हैं अब करंटली इनका फिगर 75 तक पहुंच चुका है तो 705 जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं कंट्री में उसमें से सेवेंटी जो है वो पर्टिकुलरली वर्लरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं लगभग अठारह स्टेट्स और वन यूनियन टेरेटरी में फैले हुए हैं उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हैं ऑफकोर्स ठीक है तो अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की देखें तो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 100 परसेंट सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है इन पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ठीक है 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है स्कीम अब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स भी जो हैं वो बनाए गए हैं खासकर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है स्टूडेंट्स को जो है वो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए तो इसमें जो है क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक के जो है स्कूल्स जो है खोले जाते हैं ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स और जो है एकेडमिक एजुकेशन के साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट करने का ये प्रोग्राम है लगभग 480 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है इन स्कूल्स की आर्टिकल 275 सेवेंटी फाइव क्लॉज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो है ग्रांट्स देकर ये स्कूल खोले जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफकोर्स ये स्कूल्स को खोलती है ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तीन स्टेट्स गुजरात महाराष्ट्र तेलंगाना तीनों ने जो है ये एक प्रपोजल जो है वो डेफर कर दिया है जिसमें कि ट्रांसजेनिक कॉटन सीड जिसमें कि एक पर्टिकुलर जीन क्राए टू ए तो इसको जो है यूज़ करने का प्रोग्राम था जिससे कि पिंक बॉल वॉम जो मेजर पेस्ट है उसको कॉटन को रेजिस्टेंस बना रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो है ये प्रोग्राम बनाया गया था ये जो है जीन को कॉटन क्रॉप में डालने के का प्रोग्राम था इसको सेंटर के जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने भी जो है अप्रूवल दे दिया था अब इसमें हुआ क्या कि कॉटन जो है ऐसी अकेली ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसको कमर्शियली कल्टीवेशन करना अलाउड है इंडिया में याद होगा आपको कि 2022 में इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ मस्टर्ड भी जो है वो अप्रूव कर दिया है हाइब्रिड मस्टर्ड डी धारा आपको पता होगा ना धारा जो है मस्टर्ड इलेवन और अब बस फुल कमर्शियल कल्टीवेशन उसके भी स्टार्ट होने वाली है ठीक है आफ्टर कॉटन अब अगर हम देखें तो रेगुलेट रेगुलेशन कैसे होती है तो मल्टीपल सेफ्टी असेसमेंट की जाती हैं कमेटीज़ uh, द्वारा उस जिससे uh, उसके बाद ही जो है इस पर्टिकुलर किसी भी क्रॉप की रादर जो ज, जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है उसकी कल्टीवेशन उसके बाद ही की जा सकती है और जहाँ पे कल्टीवेशन की भी जाती है तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च उसको कई मल्टीपल क्रॉप सीजन तक उसकी ओपन फील्ड ट्रायल्स करते हैं उसके बाद ही जाकर जो है कमर्शियल क्लियरेंस मिलती है अब एग्रीकल्चर क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है तो जो एक क्राई टू ए जो कॉटन में जो है जीन डालने के जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाने का प्रोग्राम था उसमें सिर्फ हरियाणा ने ही परमिशन दी थी और जो है उसकी टेस्टिंग तेलंगाना महाराष्ट्र गुजरात और हरियाणा में की जाने वाली थी अब हम देखते हैं कि जीएम क्रॉप्स होती क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है जनरली क्या होती हैं अब आपको पता है कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में तो क्या होता है कि सेम ही जीन जो है वो सेम ही स्पीशीज़ के जीन को जो है चेंज किया जाता है ठीक है अदरवाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो क्या किया जाता है जीनस बैरियर को ही चेंज कर दिया जाता है मतलब समझ लो कि एक आप कॉटन है उसमें आप सॉइल बैक्टीरियम का जो है आपका जो बी टी कहते हैं ना आपको आपको पता होगा बेसिलस थ्रिंग थ्रिंग एक सॉइल बैक्टीरियम है जिसका जीन जो है वो कॉटन प्लांट में डाला जाता है ताकि उस कॉटन प्लांट को पिंक बोलवॉम पेस्ट से जो है वो रेजिस्टेंट बनाया जा सके तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है 
जो जीन है वो जीन बैरियर ही आपने ट्रांसेंड कर दिया ऐसा नहीं है कि कॉटन का ही कोई जीन यूज़ करोगे चाहे वो किसी प्लांट का करो चाहे किसी एनिमल का करो चाहे किसी सॉयल बैक्टीरियम का करो है ना लेकिन कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता कि कोई और कॉटन का जो है जीन वो इसमें इस्तेमाल करते क्रॉस ब्रीड प्लांट ब्रीडिंग के लिए ठीक है तो जी एम क्रॉप्स और ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में क्या फ़र्क है तो जितने भी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं सब के सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं लेकिन सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ट्रांसजेनिक नहीं है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स तो एक बहुत ही जो है ब्रॉड टर्म होती है ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है बेसिकली कि जीन्स को किसी एक स्पीशीज़ में से डी में जो है एक किसी डिफरेंट स्पीशीज़ के डी में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक है अब इंडिया में जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का जो है परमिशन लेनी पड़ती है उस और वो परमिशन जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दी जाती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी रिसेंटली जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023 रिलीज किया है जिसमें कि बायस अगेंस्ट वेमेन को क्वांटिफाई किया जाता है चाहे वो पोलिटिकल एजुकेशन इकनॉमिक फिजिकल इंटेग्रिटी चाहे किसी भी तरह के बायस हो उसको जो है वो क्वान्टिफाई किया जा रहा है अब इसमें कहा जा रहा है कि हर दस में से नौ मेन हो चाहे वेमेन हो उनमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल बायस जो है अगेंस्ट वेमेन अभी भी है 90 परसेंट ऑफ जो पीपल वो अभी भी कम से कम एक बायस अगेंस्ट वेमेन ज़रूर रखते हैं ठीक है चाहे कितनी भी एजुकेशन अचीवमेंट हो जाए लेकिन उससे इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वेमेन के लिए वो इंक्रीज़ नहीं हुई हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें कि एक न्यू कैटेगरी ऑफ इंटरमीडियट इशू कर जो है बना दिए हैं जिनको हम एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म कहेंगे तो ये एक डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे जो कि ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करेंगे सब्सक्रिप्शन रिडम्शन स्विच ट्रांजेक्शन म्यूचुअल फंड के केसेज में ठीक है तो अभी तक कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं था इनको जो है जनरली इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या स्टॉक ब्रोकर ही जो है वो ट्रीट किया जाता था कोई भी एंटिटी अब जो न्यू न्यू गाइडलाइंस क्या कह रही हैं कोई भी एंटिटी जो है वो जो है एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म की तरह जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी इंडिया में जब तक वो रजिस्ट्रेशन विद एस नहीं कराती या फिर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो कैटेगरी वन जो ई होंगे उनको ए के साथ रजिस्टर कराना होगा और जो कैटेगरी टू होंगे उनको से के साथ रजिस्टर कराना होगा एज अ स्टॉक ब्रोकर ठीक है तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में आपकी मनी को पूल कर लिया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा फिर उस पैसे को इकट्ठे किए हुए पैसे को चाहे इक्विटी में लगाया जाए चाहे बॉन्ड में लगाया जाए चाहे मनी मार्केट में लगाया जाए और उससे जो रिटर्न जनरेट किए जाते हैं वो इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं ऑफकोर्स आफ्टर जो है अपना कमीशन निकाल कर नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉल डम तो ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली एक एडवांस्ड वुंड केयर प्रोडक्ट जो कि एस सी टी आई एम एस टी ने बनाया है कॉलेडम डम तो इसको जो है वो अप्रूवल दे दिया है सी डी एस सी ओ ने एज अ क्लास डी मेडिकल डिवाइस तो ये कॉलेडम है क्या एक वुंड हीलिंग मटेरियल है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मेट्रिक्स जो है डी सेलुलराइज गॉल ब्लैडर ऑफ पिग्स और टिश्यूज से जो है निकाला जाता है और इससे देखा गया कि जो स्किन वुंड्स हैं उसको बहुत अच्छे से इसने हील कर दिया चाहे वो बर्न वुंड्स हों चाहे डायबिटिक वुंड्स हों उनको बहुत अच्छे से ये हील कर पा रहा है और ये फर्स्ट इंडिजिनसली डिवेलप प्रोडक्ट है इसको जो है स्कारिंग में के केसेस में भी देखा गया है कि बहुत अच्छे तरीके से ये मॉडिलेट कर देता है ठीक है अब हम देखते हैं सी क्या है सी एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ नाइनटीन के अंदर इसको बनाया गया है अपने फंक्शन भी इसके अंदर जो है ये जो है डिस्चार्ज कर रही है इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं डी और ये जनरली डी जो है वही स्टैंडर्ड सेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेल्स इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स का इन इंडिया ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज जनरल कंसेंट ऑफ द सी बी आई दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर गवर्नेंस सेक्शन सो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली विदड्रॉन द जनरल कंसेंट विच इज़ जनरली गिवन टू द सी बी आई टू इन्वेस्टिगेट केसेज इन द स्टेट सो दिस हैज़ कम आफ्टर ई डी हैज़ क्वेश्चन अ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू करप्शन इशू और करप्शन स्कैंडल रिलेटेड टू जॉब्स सो एनी वेज सो पॉलिटिक्स असाइड वट इज़ सी बी आई फर्स्ट वी हैव टू नो वट इज 
CBI. So it is a premier investigation agency in India, uh, which is which is functioning under the Union Ministry of Personal, and it has its origin from the Delhi Special Police Establishment Act of 1946, and it is not a statutory body, despite being created under this act it is not a statutory body it's it is it was created by an executive order but it has been made exempted from the purview of right to information act also so it was originally set up to probe cases of corruption in government departments but then its jurisdiction was expanded to include several other crimes like economic crimes special crimes cases of corruption and other, and other cases it has three divisions first of course is the anti corruption division division which uh, investigates cases against central and state government employees or public servants then it has economic offenses division offenses division which investigates financial crimes bank frauds money laundering etc then there is special crimes division which of course handles matters like uh, in matters related to in internal security espionage narcotics etc then why there is consent what is the legal basis of this consent so section 6 of the Delhi police special establishment act says that central government can authorize uh, or direct CBI to investigate cases within the jurisdiction of any state but they have to take consent from the concerned state government but of course if the Supreme Court or High Courts order CBI to investigate then of course the consent of that state is not required so first of course is the general consent which is the default status in which the CBI can go and investigate cases in any uh, state unless of course the that consent is withdrawn if that consent is withdrawn like this general consent is withdrawn then the matter goes to specific consent in which the CBI has to take consent for every case uh, uh, from the state government and go before uh, going to that state to investigate that uh, case so of course it defeats the purpose suppose in this case only uh, if a state of if a state government minister is involved then cbi has to take permission first of all if they don't give permission then also a uh, situation of uh, impasse would uh, emerge even if they give uh, give this permission they would know beforehand that the cbi is arriving to investigate this case the element of surprise would be gone so this general consent is very important because otherwise this uh, uh, the element of surprise goes away okay so what is the impact of this withdrawal so if we look at the case of maharashtra government when this general consent was withdrawn by the maharashtra government the mahavikas aghadi government then the workload of both cbi and state government uh, got increased because for every case cbi had to go through that route of taking consent also the maharashtra government departments were, were also burdened with approval request on case by case basis by the cbi that's why Cal Calcutta High Court judgment in Ramesh Chandra Singh and another versus CBI case said that the court is of the view that the CBI's power to investigate should not be impeded or interfered by the state even if the offenses were committed within the territory of that state. Okay. So the next topic is IIPDF scheme. This topic is important for your uh, economy and governance topics both. So recently to promote Digital India Initiative of Government of India, the Infrastructure Finance Secretariat has launched this IIPDF portal for submitting applications for consideration uh, under the IIPDF scheme that is the India Infrastructure Project Develop Development Funding Scheme which is a central cent sector scheme which aids in the development of quality PPP projects uh, by providing them necessary funding support. So initially this has had a corpus of about 100 crore rupees by given by the Ministry of Finance but if required of course the corpus can be increased and there is a committee which selects the projects which require these fundings and that committee is headed by the Joint Secretary of Department Department of expenditure so this committee headed by the joint secretary selects the projects which require these uh, funding uh, or these development costs to be funded and it also sets the terms and conditions under which the funding would be provided and thus it, it will also set the milestones only after achieving those milestones the project would be eligible to get funding okay so the next topic is human development index for pbtgs this topic is important for your social issues this top uh, so uh, union government is lo looking to design a survey which can gauge the human 
development index uh, of about uh, 28 lakh people who are of the particularly vulnerable tribal groups so about 15000 crore have been allocated for the socio economic development of the uh, tribal groups for, uh, for the next 3 years and if we look at this year's budget then about 12500 crore rupees has been allocated to the ministry of social justice and empowerment and also to the ministry of uh, uh, tribal affairs so particularly to the, to the ministry of tribal affairs so <clears throat> So if we look at the status of scheduled tribes in India as per the 2011 census about 104 million people uh, are belonging to this uh, scheduled tribes which represents about 8.6% of the country's population so there are certain essential characteristics for the communities to be get to get eligible for ST status first of course they should have some primitive traits they are geographically isolated they should have their distinct culture they are shy of contact with the larger community and they are economically backward okay so what is a particularly vulnerable tribal group so they are even more vulnerable among the tribal groups and in 1975 the dehbar commission identified about 52 such tribal groups and they were categorized as particularly vulnerable tribal groups they currently there are about 75 pbtgs out of the 705 scheduled tribes and they are spread over 18 states and one union territory odisha has the highest number and of course uh, they have about 2.5 lakh of pbtgs living in the country as per census 2011 living in the state rather so what is the government doing about it what are the government schemes for pbtgs so the develop uh, so as per the ministry of Tri tribal affairs they are implementing a centrally sponsored scheme called the development of particularly vulnerable tribal groups uh, which has a provision of 100 percent central assistance to 18 states and union territory of andaman and nicobar islands Apart from that, there is also Eklavya model residential schools which started in 1997 and 1998 period uh, with their aim to impart quality education to ST uh, students in remote areas and to enable uh, uh, them all around development apart from just the academic education. Okay, so these schools have a capacity of 480 students and they cater to students from class 6 to class 12 and these uh, schools are set up under uh, the grants given by the government under article 275 clause 1 of the constitution okay so the next topic is transgenic crops so three uh, this topic is important for your environment section so three states in india uh, gujarat maharashtra and telangana they have deferred a proposal to test a new kind of transgenic cotton seed which contains a gene cry 2 ai uh, which makes the cotton resistant to pink, pink bollworm which is a major pest uh, despite getting the approval from the genetic engineering appraisal committee the states have deferred this proposal and it has already been tested by the Haryana government so anyways what is the status of transgenic crops in India so cotton is the only transgenic crop which is being commercially cultivated in India as of now of course in October 2022 we uh, learned that uh, we also covered it in our current affairs that the genetic in genetic engineering uh, genetic uh, engineering appraisal committee has given the uh, the approval for environmental release of uh, hy hybrid mustard the dhara mustard and this is just one step away from full commercial cultivation now so what is the process of regulating these transgenic crops so multiple safety assessments are made by committees before these crops are cleared for further tests in op open pl plots of lands even after that the these plots of lands are controlled by the indian council of uh, agriculture research once uh, the open field trials start these trials take place over multiple crop seasons and uh, types of many types of geographical conditions before they can be released into for commercial clearance okay so because agriculture is a state subject that's why approval from, approval from states are also required in this case uh, in the case of cry to ai uh, gene only haryana government gave permission for such tests and that's why these tests were only conducted in in haryana so what are gm crops so genetically modified crops are conventional plant uh, are different from conventional plant breeding because in conventional plant breeding uh, it only involves uh, crossing species of the same genus so for example if uh, uh, cotton uh, uh, 
plant breeding or conventional plant breeding had to happen some other cotton plant or some other variety of cotton uh, cotton uh, the gene from that cotton would have uh, uh, transplanted into this particular cotton plant to make it uh, different but in genetic engineering this genus barrier is, is transcended whereby even the gene from another plant or another animal or even a soil bacterium can be used in this genetic engineering so you know that all transgenic crops are genetically modified crops but of course not all genetically modified crops are transgenic because GM crops are a very broad term so transgenic is basically introduce introducing genes from other species into the DNA of a different species okay so <clears throat> If we look at the legal position of genetically modified crops in India, then the Genetic Engineering Appraisal Committee uh, is the apex body which allows commercial release of these GM crops under the Environmental Protection Act of 1989. So the next topic is Gender Social Norms Index 2023. This topic is important for your social issues. Recently, United Nations Development Program has released the Gender Social Norms Index for 2023 and it quantifies biases against women be it political, educational, economic and physical integrity. So as per the, the recent index, about 9 out of 10 men and women hold fundamental bias against women. 90% of the people still hold at least one bias against women and 25% of people believe that it is justified for a man to beat his wife. So despite educational achievements, it has not translated into better economic outcomes and opportunities for women. So the next topic is execution only platforms. This topic is important for your economy section. So recently SEBI has issued a circular and it has created a new category of intermediaries called the execution only platforms and they will be a digital or online platforms which would facilitate transactions like subscription, redemption and switch transactions uh, in direct plans of uh, schemes of mutual funds. Uh, currently there was no specific framework available and they were treated as investment advisors, stock brokers etc. But now uh, the SEBI's new guidelines are saying that no entity would be allowed to operate as an EOP without obtaining registration from either SEBI or from the Association of Mutual Funds of India. The Category 1 EOPs would of course require uh, registration from uh, AMFI and uh, they would act as agents of asset management companies. Category 2 AOPs would be registered as stock brokers with SEBI and they can operate, operate as agents of investors. So what is a mutual fund? It is when money is pooled from several investors by and it is managed by a professional fund manager and that pooled money is then invested into the uh, equities, bonds and money market instruments to generate returns. So the next topic is Colliderm. This topic is important for your science and tech section. Recently an advanced wound care product developed by the SCTIMST named Colliderm has won the approval of CDSCO as a class D medical device and this is a wound healing material which has been derived from extracellular matrix of decellularized gallbladder of pigs and tissues generated as membranes and this can heal different types of skin wounds including the burn and diabetic wounds which are difficult to heal and this is the first indigenously developed product and it is also showing good effects in scarring uh, and uh, even the subcutaneous and skeletal muscle and cardiac tissues uh, scarring is also being uh, modulated by this uh, colidrum okay so what is cdsco so this is the central drug authority which is functioning under the drugs and cosmetics act of 1940 it works under the ministry of health it gives approval of drugs conduct clinical trials lay down the standards of drugs controlling the quality of imported drugs etc and dcgi is the head of the department of cdsco uh, it also sets the standards for manufacturing sales import and distribution of drugs in india okay so these were our topics for today Today we have also shared the weekly current affairs compilation in our telegram group. Please download that and read that. Do not postpone it because then when the exam comes you uh, pile up a lot of current affairs. If you keep reading the weekly current affairs compilation then the monthly one would be easy for you to revise. Then if you read monthly one then the, of course the quarterly one would be very easy for you to revise. Then once you of course and so on okay then from uh, quarterly to half yearly then half yearly to annual uh, compilations would be very easy for you because then you would have read them multiple times and you would have a grip over these current affairs very prominently.
then you would not need to cry later that uh, we could not recall these particular topics on of course if you have just read these topics just one time then it would be next to impossible to recall them in the prelims exam that's why multiple revision is required if you are not doing the multiple revision then you are not preparing for this exam okay so don't fool yourself keep re revising it takes hardly uh, 30 minutes if you have you are reading it daily then it takes hardly 30 minutes on a weekend to revise the weekly current affairs compilation and for the monthly one of course it would take hardly one and a half, uh, one and a half hour or two hours for the monthly one revision of course if uh, you have revised the weekly and daily ones okay so do not fool yourself do not postpone this uh, revision um, anyways we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.